Bem-vindos ao Player Game. aqui é o Pena e hoje estou com mais uma parceria com o site Steam Reviews, que é especializado em reviews junto com tutorial de diversos tipos de jogos. No Reviews do curso de hoje eu trago Forgone, um jogo de ação em plataforma com gráficos em pixel art muito fluidos. Como eu escrevo para o Steam Reviews, eu fiz um artigo desse jogo para eles, o link está na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. Produzido e publicado para Big Bull Bubble, foi utilizado a Engine Unit nele e é da mesma produtora dos jogos Super Dynasty Kick Tail e Kaiser Bone Adventure. Mas sem mais delongas, vamos entrar nesse mundo destruído pela tormenta? A história se passa no mundo em guerra entre duas potências que está à beira de destruição com a pressão da tormenta, uma doença que afeta seres vivos e máquinas sem distinção, transformando eles em monstros. Nele controlamos a primeira pacificadora, que é uma raça de super soldados, que foi mandada para o passado para acabar com a origem dessa devastação. A ideia básica da história é interessante, mas o desenvolvimento nem tanto, mas seguro o suficiente para finalizar a campanha, já que o foco do jogo é toda a ação. A ação do jogo é toda em plataforma, lembrando os jogos da era de 8 e 16 bits, com algumas implementações de características de RPG. Para os combates você tem ataques de curta e longa distância, além de técnicas como cura e até criar uma barreira em torno dos inimigos para deixar eles mais fracos. Tem vários tipos de armas, entre as espadas curtas, cimitarras, adagas, lanças e nunchakos, além de armas de longo alcance como pistola, shotguns, rifles e arcos e flecha. Como o jogo não te força a focar em uma delas, vai do jogador manter um estilo ou mudar conforme encontra novas armas. Aqui também temos o sistema de raridade de equipamentos e efeitos aleatórios, igual a muitos jogos roguelike, então vai na sorte o que você encontra em boa parte do jogo. A exploração dele é bem direta e linear, até é possível retornar nas áreas que já foram finalizadas, mas como ele não é metroidvania, você só vai retornar nelas caso queira achar algum segredo, mas isso em nenhum momento é obrigatório. Um dos pontos de RPG nele é a melhoria da personagem, que pode ser tanto na árvore de técnicas que adicionam e melhoram o efeito dos seus ataques, com a melhoria das técnicas de combate. Só precisa ter uma boa estratégia na montagem, para não ter que gastar para realocar os pontos de habilidade, que não aparecem toda hora. Outra coisa é a melhoria dos equipamentos, que é o principal ponto de sobrevivência do jogo, já que na árvore de técnicas não tem melhorias muito eficientes. Daí tem uma grande dependência do poder dos equipamentos, sendo necessário o uso contínuo do ferreiro. Por último, ele tem a mesma mecânica de morte da série Souls, então se morrer perde todo o dinheiro e pontos de técnicas, precisando retornar onde morreu para recuperá-las. Mas pelo menos aqui eles foram um pouco mais amigáveis, tem um barqueiro que te devolve esses pontos, mas somente metade deles, da validação, necessidade e habilidade para recuperar o que você perdeu. Os gráficos do jogo são todos em pixel arts, mais puxados para o estilo ocidental, mas muito detalhados e extremamente fluidos. Cada ataque ou ação, tanto da pacificadora como dos inimigos, e até dos movimentos do cenário tem tanto detalhe que às vezes até parecem ser feitos em 3D. Com isso, não é estranho você parar em alguns pontos do jogo para simplesmente observar os detalhes que colocaram nesses locais, realmente chamam muita atenção. As músicas do jogo são muito boas, vai do mais calmo para o mais sinistro conforme avança na campanha, justamente para manter o clima todo esse vídeo dele ao apresentar os ocorridos da história. Mesmo tendo poucas conversas, todas são dubladas, sendo que a pacificadora foi dublada pela Natalie Van Sistine, que atua na dublagem americana da Reina no Tears of Avia, Anna Kelso em Deus Ex The Fall e Angela em Marvel Avenger Academy. As músicas do jogo são no Spotify, então eu vou deixar o link do álbum na descrição para você curtir as músicas depois do vídeo. O jogo foi lançado em fevereiro de 2020, inicialmente para o Play 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC pela Epic Games, e agora em maio de 2021 recebe a versão para a plataforma da Steam, todos na mídia digital. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links diretos para a compra do jogo.
Depois de fechar pela primeira vez, libera o New Game Plus, que reinicia o jogo com tudo que você já tinha, deixando os inimigos mais fortes e deixando os equipamentos mais poderosos, além de encontrar novos upgrades para as técnicas. Também libera duas novas dificuldades. No Hardcore entra em vigor a morte permanente, então precisa fechar o jogo sem morrer nenhuma vez ou é game over na hora. Já o Iron Man Hardcore, além da morte permanente, não é possível acessar o posto avançado, então não é uma partida sem upgrade nenhum. Em 1 de março de 2021, o jogo recebeu a atualização 1.03, que adicionou duas armas novas, missões extras e uma loja para alterar os efeitos das armas. As novas missões são em de Time Attack, além de ter quatro novas batalhas de chefe entre elas. Enquanto o jogo não é lá muito difícil e a lista de conquistas também não é muito complicada, ela exige um grid no final do jogo, que isso sim é um trabalho extra. As conquistas mais difíceis são melhorar todas as técnicas do jogo, melhorar todas as técnicas da árvore de habilidades e encontrar todas as salas secretas. Em resumo, Forgone é um jogo de ação que lembra os antigos clássicos de 8 e 16 bits, com uma pitada de RPG e uma arte em pixel fora do normal, o que vale muito a pena passar algumas horas enfrentando os monstros desse jogo. E aí, preparado para voltar no tempo e salvar a humanidade? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixe um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!